வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃப்ளோ சார்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளோ சார்ட்டுங்கிறது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ளோ சார்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்குது இதில் இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போய்ட்டு ஆல்ரெடி சேஃப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் நிறையா இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேஃப் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃப்ளோ சார்ட் ஆப்ஷன் ஃப்ளோ சார்ட் இருந்து இதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல பட் இங்கே இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஏர் வந்துருச்சு ஸோ இதை எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ப்ரொடியூசர் இதை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மறுபடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டென்த்து டென்த் எக்ஸாம் நடக்குது இது வந்து டென்த் எக்ஸாம் நீங்க பாஸ்னால் இந்த சைடும் ஃபெயில்னால் இந்த சைடும் வரணும் பாஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் ஃபெயிலான என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதோட வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எந்த இதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஓகே அடுத்தது வந்து மறுபடியும் இன்சர்ட் ஸ்டெப்ஸ் போங்க போயிட்டு இதில் வந்து எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் இந்த இது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல கொண்டாந்து இது பண்ணுறேன் ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு டைம் மறுபடியும் போக தேவையில்லை இதையே வந்து இந்த இடத்துல கொண்டாடுறனால இதை வச்சு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுக்கலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தாலும் டூப்ளிகேட் ஆகும் அதை மறுபடியும் அந்த இதை அப்படியே காப்பி ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டாடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல வச்சு சென்ட்ரில் வர மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெட் கலர் வச்சு நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலி அலைண்டாக இருக்குது ஸோ வந்து இது ரெண்டும் ஆ ஓகே இப் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் ஓகே இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் இது மூணும் ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப நார்மலாக நீங்கள் இதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணால் சரியாக கனெக்ட் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ப்ராப்பராக வந்து ஒரு இதையும் அதாவது இதையும் இதை எப்படி ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம டிசைன் பண்ண வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ இன்சைட்டில் போயிட்டு இதில் வந்து எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நார்மலாக ஒரு சிம்பிள் இது எடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணோடனே கிராஸ் ஹேர் வந்துருச்சு கிராஸ் ஹேர் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்துருச்சு இதை வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கனெக்ட் ஆகும் இதில் வந்து கனெக்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ இதில் இதிலேருந்து இதுக்கு போகுது அப்படின்னு தான் நம்ம இது பண்ண முடியுமே ஒழிய நம்ம தான் மற்றதெல்லாம் கெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்போது யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இன்சர்ட் போங்க ஷேப்ஸில் வந்து இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் கிராஸ் ஹேர் வந்துச்சு லாஸ்ட் டைமுக்கு இந்த சேம் டைமுக்கு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த கிராஸ் ஹேர் அந்த ஷேப்புக்குள்ளே கொண்டு போனால் அந்த நாலு எஜ்ஜில் வந்து கனெக்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அடுத்த இது கூட கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே இந்த பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இதை நான் வந்து இது பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போய் இந்த ஷேப்பு கொண்டு வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து கனெக்டிங் பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து நான் எது கூட கொண்டு போய் வேணாலும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் நான் எந்த இது கூட லிங்க் பண்ணால் ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் இது கூட லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி இதாயிடுச்சா மறுபடியும் போங்க இன்சர்ட் ஷேப்ஸ் கனெக்டர் இந்த ஏரோ சிம்பிள் மறுபடியும் போங்க இதில் வந்து இந்த கனெக்டர்லேருந்து இது பண்ணி இங்கே போய் ஆட்டோமேட்டிக் இதாகுது ஸோ இதை ரெண்டையும் நான் கனெக்ஷன் பண்ணி விட்டேன் ஸோ இது கனெக்ஷன் பண்ணுறதுல ரொம்ப அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த சைஸோ இல்லை வந்து கலரோ என்ன வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தடிமன் வந்து அதிகமாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால தடிமன் அதிகமாக பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து சேப்பு இது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ வந்து இது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷனில் இருக்குது இந்த இது மூலிமா கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஸோ இதில் வந்து கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறத பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம
ஸோ கனெக்டராக வந்து நம்ம இப்படி தான் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி ஒரு இதை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஷேப்பை வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃப்ளோ சார்ட் கிரியேட் பண்ண இதை வந்து எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலரை யூஸ் பண்ணி அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நான் எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே இது ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இணைப்பில் ஆகும் எல்லாமே ரிப்பனில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன பிளாகும் ஸோ நான் வந்து இப்போ சேஃபை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ சேஃப் ஃபார்மேட்டிங் போங்க போயிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் மட்டும் வந்த ஆப்ஷன் இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஆப்ஷன் இதை வந்து இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மலாகவே இது பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து இதை கொண்டு போனீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் நான் ஓப்பர் ஓ பண் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் கொண்டோ கொண்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ இதில் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஷேப்பை வந்து டிஃபால்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட் டிசைன்ஸ் இருக்குது க்ரீம் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அப்படி இல்லை எனக்கு நான் தேவைப்படுற கலரை வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேப் ஃபில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து இது இருக்குது பத்து கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருக்குது அதுக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு அறுபது எழுபது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இது நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ண பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் மோஸ்ட்லி இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இதையும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இது மாதிரி கலர் வந்துடும் அதோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேப்பை ஃபில் பண்ணுறது இல்லாமல் அவுட் அவுட் லைன் அதாவது இந்த பார்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதையும் நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும் நான் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி வரும் ஸோ இதோட அவுட் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணுறனா அதோட கலரும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் பிளாக் கொடுக்குறேன் அப்போ தான் விசிபிலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா க்ரீன் பிளாக் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படிங்கிறனால கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதனால் உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ நான் அது வந்து அதை வந்து அந்த அவுட் லைன் பார்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுலேயே வந்து எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு வெயிட் அப்படின்றது பார்த்திங்களா இந்த வெயிட்டை வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் அதாவது அந்த பார்டரோட வெயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு போயிட்டு நான் இது மாதிரி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா தடிமனாக ஆயிரும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா கிளியராக தெரியும் ஸோ இது நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியதாக எது வேணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மோர் லைன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதுலேயும் போயிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகிட்டு மோர் லைன்ஸ் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லைன்ஸ்லாம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எது மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை ஏதோ இதை இருக்கிற தவிர வேணும்னா இந்த மோர் லைன்ஸில் போய் பண்ணலாம் இன்னொன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ போனீங்கன்னா சேஃப் ஃபில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கிற கலர் இது வந்து ஒயிட்டு செலக்ட் பண்ணால் வேறு மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நோ ஃபில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இப்போ நான் ஒயிட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணோன்னே பாருங்கள் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது எதுவுமே இங்கே வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது வேணும் அப்படின்னா தெரியும் அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு நோ ஃபில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து இந்த பார்டர் மட்டும்தான் தெரியும் பின்னாடி இருக்கிறது தெரியும் இந்த இது வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அதாவது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சின்னதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் கொண்டாந்து வைக்கிற மாதிரி இப்போ பின்னாடி இருக்கிறது தெரியுது நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நோ ஃபில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நோ ஃபில்லில் போகணும் நோ ஃபில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே வந்து நான் ஒயிட்டை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி இருக்கிறது தெரியாமல் போயிடும் ஸோ இதுக்கு இந்த முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறையா டைம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் கூட எஃபெக்ட் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது த்ரீ டி ரொட்டேஷன் அது இதுன்னு இருக்கு உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண பண்ண இது இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உள்ளே வந்து ஷேப் கூட ஏதாச்சும் ஒரு ஃபில் கொடுத்துடலாம் அப்போ வந்து பார்க்கறதுக
ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் உள்ளே இருக்கிறது எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து டிசைன் பண்ணுறதுனா பொறுமையாக நல்லா நீங்கள் பண்ணலாம் நான் அர்ஜெண்டில் பண்ணனால இது மாதிரி இருக்குது சரி ஓகே இந்த டிசைனை ரெடி பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் இதே வந்து இந்த டிசைனை இங்கே ரிப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் செய்ய தேவையில்லை ஏன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் போயிட்டு ஃபார்மேட் ஷேப்பில் போயிட்டு சைஸ் அண்ட் போர்ஷனில் பார்த்து எல்லாத்தையும் பார்த்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக தான் ஃபார்மேட் பெயிண்ட் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்மேட் பெயிண்டரை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணால் இதாகும் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபார்மேட்டில் என்னென்ன என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே இதுலேயே ஃபார்மேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ஸோ மாடி நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் இதாகாது ஏன்னா ஒரு டைம் தான் ஃபார்மேட் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி ஒரே ஃபார்மேட்டை எல்லா ஷேப்புக்கும் கொண்டாது அப்படின்னு நான் எக்ஸல் வேர்டில் சொல்லியிருக்கேன் நான் மாடி ஒரு டைம் சொல்கிறேன் ஓ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஃபார்மேட் பெயிண்டர் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் இன்னும் ப்ரெஷ் வந்து இந்த ப்ரெஷ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுஸில் இருக்கிற ப்ரெஷ் வந்து இன்னும் இருக்குது ஸோ இது வந்து மறுபடியும் அந்த ஃபார்மேட்டிங் அப்படியே இருக்குது நம்ம எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ஃபார்மேட்டிங்கே மாறிக்கும் ஸோ வந்து இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எஸ்கேப் கொடுக்கலாம் எஸ்கேப் கொடுத்தாலும் அந்த ப்ரெஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அப்படி இல்லாமல் இங்கே போயிட்டு மறுபடியும் கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ப்ரெஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ வந்து நம்மளோட ஃபார்மேட் டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணி அதை மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம குரூப் பண்ணுறத பற்றி பார்த்தோம் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு பிக்சராக எப்படி சேவ் பண்ணுறது சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சரை வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கும் ஃபோட்டோ ஷாப்பில் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது மாதிரி எப்படி நம்ம பிக்சரை வந்து ஈஸியான ஒரு சாஃப்டர் டூலை வச்சே பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நான் ஒரு பிக்சர் நான் ரெடி பண்ணுறேன் இதை நான் கிளிக் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் நான் இது மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஓகே இருக்கட்டும் இதை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டூப்ளிகேட் ஆகும் நாலு டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த கார்னரில் வச்சிட்றேன் ஸோ நான் இதில் வந்து நான் குரூப்பிங் பண்ணேன்னா குரூப்பிங்க்கும் இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா குரூப்பிங் பண்ணோன்னா இதை ட்ராக் பண்ணி வைக்கலாம் பட் நான் இங்கே வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணேன்னு வைங்க குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அஞ்சு இமேஜ் தனித்தனியாக இருக்கும் தனித்தனி ப்ராப்பர்ட்டியாக இது இருக்கும் பட் ஆனால் நான் வந்து இதை வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறேன்னு வைங்க இது எல்லாமே ஒரே பிக்சராக மெர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ வந்து அதை நீங்கள் பிக்சராக யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போ இது பண்ணுறது வந்து நார்மலான இதை யூஸ் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் நல்லா பிக்சரில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பிக்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு பிக்சராக இது பண்ணி தனியாக இந்த பிக்சர் எப்படி சேவ் பண்ணுறதுங்கிற வரைக்கும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் மெர்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்படி செலக்ட் பண்ணால் ஆல்ரெடி நான் சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்கே போய்ட்டு மறுபடியும் சேஃப் ஃபார்மெட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு மெர்ஜ் சேஃப்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே போங்க போயிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது யூனியன் அப்படிங்கிற இருக்குது யூனியன்னா இது இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்தீர் ஒட்டு ஒட்டுக்காக சேர்த்தீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி யூனியன் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் கம்பைனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் வைங்க இந்த இடத்துல ஒயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டும் எந்தெந்த இடத்துல ரெண்டு ஓவர் லேப் ஆகிருக்கோ அந்த இடம் வந்து ஒயிட் கலராக வரும் அதான் கம்பைன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் வரேன் அடுத்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அதில் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலர் வராது பட் அந்த இதுக்கு இதுக்கும் மெர்ஜான ஏரியா மட்டும் அந்த அவுட்டர் லைனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதான் ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ மறுபடி கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ மாதிரி சேஃப் ஃபார்மேட் இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்டும் அதே மாதிரி தான் இன்டர்செக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே ரெண்டு பிக்சர் இதாகிடுச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக காணாமல் போயிடும் ஸோ அடுத்து வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படி பார்த்தா சப்ஸ்ட்ராக் அப்படி பார்த்தீங்கனாலும் மைனஸ் பண்ணுறது அதாவது எந்த இடத்துல ரெண்டு இது ஒன்றா இருக்கோ அது வந்து ஒரு பிக்சர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஓவர் லேப்பான இடத்த வந்து ஒயிட் கலராக மாற்றிடும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணா வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ யூனியனை யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து
சேவ் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ சேவ் ஆனோன்னு இப்போ அங்கே போயிட்டு ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம இங்கே சேவ் பண்ணோம் டெஸ்டாப் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் மை பிக்சர்ஸில் சேவ் பண்ணேன் கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து செக் இது பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிக்சர் மட்டும் தனியாக சேவ் ஆயிருக்கு பாருங்கள் பவர் பாயிண்ட் சேவ் ஆகல பிக்சர் மட்டும் தனியாக சேவ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புது அப்ளிகேஷனில் இந்த பிக்சர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம சேவ் பண்ண பிக்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பிக்சரை தனியாக சேவ் பண்ணி அதை வந்து வெத் மற்ற அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம அனுப்பி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஃபோட்டோஸில் எப்படி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் அடுத்த வ